，每个被埋藏的真相，都像极端寒冷的零度一般冰冷。但正是这份冰冷，衬托出人性的温度，确保真相不会被冰封。话不多说，今天介绍绝对零度的第一个案子——三亿日元的挪用事件。警方为了清理档案室堆积的悬案，在搜查科内，特别组建了一支特别小组，特命搜查对策室，成员包括我们的女主角樱木泉，她是个新晋的刑警，外号小龟。因为他办事迟缓，思维也显迟钝，所以市长称他为“小龟”。尽管动作慢，但他也有自己的优点，毕竟是主角。第二位成员是川家本，他曾是机动搜查队的警员，拥有丰富的现场经验，是特命室的实力支撑。第三位成员是高峰，他是犯罪心理学的专家，专门负责指导案件的侦查方向。第四位成员是深泽，同行中的顶尖智囊，所有考试都以绝对优势拿下第一。第五位成员。是行走的资料库，白叔，他最重要的资产就是记住了过去十年的所有案件。最后是特命室的队长苍田和市长长岛。这天，市长收到了重新调查的命令。施工队在野外发现了一具骸骨，死者是十年前轰动一时的东都银行三亿日元挪用案的通缉犯麻衣。当年的嫌疑人有三个，分别是大清美、有江、麻衣，他们都是银行员工，作案后就消失了。调查一段时间后，许多线索都断了，渐渐的。案件就成了悬而未决的老案，只有当心的证据再次出现，警方才会启动重新调查。这正是特命室的任务，对未了案件进行二次或多次侦查。白叔向队员们回顾了十年前的案情，他们的作案动机显然是贪财。麻衣因为男友欠了一大笔债，他想要帮忙还债。有将爱购物，信用卡刷爆了。主谋是清美，也是为了偿还债务，不过他是帮助父母还债。警方在他的电脑上发现了黑客入侵的记录。因此认为他是案件的主谋。回到麻衣的遗骸，高峰注意到他的额头有枪伤，显然是被一枪击中头部致死。深泽推测，据资料显示，女性使用枪械杀人的案例非常罕见，不排除除这两人之外还有男性同谋的可能。带着小龟去法医科，法医科有两个关键人物，一个是英姐，一个是小透。小透是个古怪的家伙，他分析了子弹进入头部的角度，很明显，麻衣是跪着被枪击的。英姐对骨骼进行了鉴定，确认他死亡已有十年，就是在挪用案发生后不久，他就被谋杀了。小透还在他的遗物中找到了一些字迹，是一串数字。深泽一看就认出那是一个银行账号，他告诉了队长，队长随即查了这个账号，发现开户人正是麻衣当年的男友。在挪用案发生半年后，这个账号突然收到了五百万日元，男友因此还清了债务。深泽和小龟去找男友谈话，男友非常吃惊，他一直以为麻衣只是逃走了。心底还期待着与他重逢，男友说他也不清楚当时发生了什么，突然就收到了一笔钱。不过他回忆起一件可疑的事情，他记得有次看到青美偷偷打电话，以为他工作上遇到了麻烦。青美见麻衣喝醉了，急忙带他离开。小龟猜测青美可能是担心麻衣说漏嘴，于是决定杀人灭口。深泽没有像小龟那样轻易相信男友的话，他认为男友肯定隐瞒了一些事情。而高峰和家本在这边找到了当年案件的相关员工木村。他当时无意中听到三人密谋侵吞公款，但他们谈论的只是五十万日元。木村选择了保持沉默，认为五十万不是大数目，就睁一只眼闭一只眼。既然和自己无关，就不多管闲事，只希望自己不要被卷入其中。但当事情发生后，他们竟然侵吞了三亿。结果警方调查，木村还是被牵扯进来了，虽然没有被解雇，却被调配到了乡下的分行，无法再翻身。力度虽小，但他的袖扣几乎被扣松了。这表明他不是第一次这么做，很可能这是他缓解压力的习惯动作。与此同时，自叔在网上找到了一段视频，那是十年前一个杀人狂爱好者的网站上的。视频中的身影和案件主谋青梅很相似，拿去给师傅小透确认，确认被追赶的女子确实是青梅。也就是说，现在青梅很可能也已遇害。让小龟和高峰去慰问青梅的母亲，虽然说是慰问，实际上是为了套取线索。小龟没有审问技巧，直接就问起十年前的事。并告诉他最近找到了麻衣的遗骸。青美的母亲突然说：“可能是青美杀的。”告诉小龟，自那事件以来，他们就再也没有联系过，他们之间的母女关系已经断绝。高峰拦下小龟，教他如何处理未解决的案件。如果伤口没有愈合，流出的血只会越来越多。尤其是对于罪犯的家属来说，小透整夜没有睡觉，终于从视频中的森林背景分析出了拍摄地点，青美的遗骸很可能就埋在那里。而队长苍田则查看了当年的监控录像，原来是清美的男友盛二给麻衣男友汇的钱。分成两组，一组人前往拍摄地搜查，高峰和小龟去找盛二。
，他在侵吞案发生半年后就结婚了，也是那时他给麻衣男友汇款。事儿意识到警方已掌握证据，决定不再隐瞒，坦言那笔钱是为了封住麻衣男友的口。他曾经经常被雇来做商业间谍和私家侦探。事儿一直在和一个富婆保持关系，这家公司的企业，动资金也是他岳父出的。青美不过是他的情人。侵吞案发生前夕，青美找他说要结婚，用尽各种借口也阻止不了他。慎儿为了甩掉青美，就让麻衣的男友去跟踪她。最理想的是能抓拍到她和其他男人的亲密照，这样就能名正言顺的提出分手。真是反兵为主啊！就在那个时候，麻衣的男朋友在跟踪青美，很可能无意中听到了侵吞案的内情。回到了警局，小龟接到了电话，尸体找到了，但尸体不是青美的，而是另一个同伙有江。明明是青美被追杀的，怎么变成有江了呢？难道他们三个都已经遇害了？把麻衣的男朋友带回了警局。他承认，确实曾经监视过青美，偶然听到了侵吞案的计划。他们准备在拿到钱之后，拍摄一段假装被追杀的视频，让警方以为他们都已经死亡，然后改头换面，开始新生活。麻衣的男朋友并没有介入，而是选择了保持沉默，因为他信任麻衣，相信他不会把他忘记，认为风波过后他会联系他。但最后他等来的却是麻衣死讯。这时候，小龟的特质开始显现，那就是他强烈的共情能力。在调查案件的过程中，小龟都认真记录，不自觉的他已经投入了青美的角色。起初，他们三个人只计划拿走五十万，为什么后来金额变成了三亿呢？青美和小龟都出自单亲家庭，都是妈妈独自抚养长大的。他盗用公款是为了帮妈妈还债。按道理来说，青美应该拿到钱就和妈妈逃跑，结果他却抛下妈妈，独吞了所有钱财。这是小龟无法理解的，到底是什么事改变了他，使他做出这样的举动？第二天，小龟又去找青美的妈妈，对上次的事情表示歉意，并说他不理解青美抛下妈妈的做法。如果是他，肯定做不到这一点。青美的妈妈听了小龟的感受，谈起了和青美最后一次见面的情形。他说了一些奇怪的话，问妈妈是否后悔生下他。青美的妈妈当然不后悔，尽管单亲带大孩子很辛苦，但见到青美安然无恙，他就感到无比幸福。最终，青美只留下一句对不起，就再也没回过头。青美的妈妈从心里不愿意相信她女儿会犯错，可是媒体和警察都坚信青美是罪犯。那句临别的对不起，让她不禁开始怀疑女儿。为了更深入了解青美的真实想法，小龟赶到了拍摄那段视频的现场。他试图带入青美的感受，发现一路上的树枝很多，但这些并没影响到青美。他顺利的一路跑了过去，在被追杀的过程中，他还注意到了自己的脚步，这证实了这一切都是他伪装的。可自从有了枪声之后，青美的步伐开始混乱，明明地面平坦，她却跌倒了，而且不止摔倒一次，甚至不惜伤害自己的腿。这能是表演所能达到的吗？小龟似乎理解了，视频前半部分是演的，但意识到对方真的朝他开枪后，他陷入了真正的恐慌，真实的逃命，最后无路可逃，他伏地不起，似乎在保护着什么。小龟突然想到了一个可能性。另一边，白叔和小透经过两天调查，终于找到了视频上传者。是个二手电脑店的店员，立刻指示种本去逮人。店员急忙辩解，视频不是他录的，电脑是别人卖给他的，他只是上传了电脑里的视频。小龟得到确认后回去报告，青美已经去世，而且他还怀有身孕。小龟在一家私人诊所得到信息，青美曾做过亲子鉴定，他在犹豫是否要生下孩子，推断青美是意外怀孕。孩子的父亲谁还在做鉴定？请求苍田扩大搜寻尸体的范围，苍田拒绝了。她的怀孕并不能证明她已经死亡，青美的死亡也仅是小龟的猜测，这不能作为确凿的证据，没有证据就不能重新搜寻。这时候，种本回来汇报审问结果，视频竟然是从木村的电脑里面找到的，他十年前删除了视频，然后卖到了二手市场，店员居然恢复了视频，还因为觉得好奇上传到了网上。木村贤史，也就是木村，肯定与盗窃案有关，赶紧将他带来审问。他的嘴巴非常紧，坚持了五个小时。还说记不起任何事。这时，青美胎儿的 DNA 结果出炉，孩子的父亲竟然是木村。小龟听见他把罪责推给青美，忍不住冲上前想要揍他，追问他具体的证据在哪里。木村很冷静，说没有证据就别乱说。结果被事实打脸，加本拿着鉴定科的证据走进来。苍田看后，马上命令小龟带队去搜查青美的尸体。原来是小透在原始视频中发现，还有一段话存在，通过声纹比对确认是木村所说的。小龟他们在现场进行广泛的搜查，在搜寻尸体的同时，真相也渐渐明朗起来。最后，小龟向青美的妈妈揭露了真相：青美就是挪用公款的罪犯。
但他们三人都被幕后主谋杀害。青美考虑过堕胎，但最终她选择了像妈妈一样的道路，打算拿着钱默默养大孩子。因此，青美不得不离开妈妈逃走。政府工作人员在整理一个捡破烂老人的家时，发现了一把凶器。检验结果显示，血迹来自年前，是严修一杀害事件的受害者小葵的血。特搜市立即展开二次调查。15年前，小葵是某医院的实习医生，在自家遭人多次刺伤致死。当时的嫌疑人是第一个发现尸体的人，也是小葵的男朋友东树。案发前有人目击二人争吵，青方认为东树一时冲动作案，但因为证据不充分，加上当时有个大型毒气案件，人手不足，案件很快就被搁置，拖到现在，距离法定时效只剩下不到一周。时间紧迫，他们赶到鉴定科。这次新发现的证据，除了凶器外，还有包裹凶器的英文报纸，报纸上还沾有少量的玫瑰花粉。凶器上还发现了其他人的血迹，不只是小葵的。苍田队长和加本前往医院，他们请求教授同意让警方进入医院调查，但教授以不想影响病人情绪为理由拒绝了他们。加本觉得这医院里肯定有什么不可告人的秘密，教授害怕警察调查会揭露那些秘密。小葵和白叔去找小葵的男友东树，东树恰好开了一家花店，他已经结婚并且有了孩子，他的妻子千秋正是那家医院的护士。千秋得知警方来调查杀人案，毫不慌张。他还提醒他们，提醒他们有小孩在场，要他们注意言行。经验丰富的白叔知道千秋是在故意干扰调查，他买了一朵玫瑰花，注意到花店用英文报纸来包花。小龟装作是要买花送人，实际上是想检查报纸上是否有东树的血迹。他打算拿报纸回去和凶器上的血迹对比。深泽和高峰去找寻当年的目击者，这个目击者是医院里最爱八卦的人，他总是第一个知道院内的新闻。他曾目击千秋和小葵在天台上的情况，目击了小葵和东树之间的争吵。因为小葵打算出国留学，东树责怪他没有和自己商量。千秋那时出面支持了东树，难道真凶是千秋？种本邀请他到警局喝茶，他怀疑千秋有什么不可告人的隐情，这样他才得以成为东树的妻子。千秋虽然没有做见不得光的事，但医院内确实有医疗事故的谣言。千秋无意中听到小葵向当年的护士长提问，询问小袁的状况如何。护士长没有回答，就急忙离开了。最终，小袁确实去世了，但没有证据表明那是医疗事故。原本怀疑小葵因为知道了什么秘密，所以才遭到杀害。小葵死后不久，护士长也离开了医院。小葵回到警局后，立即记录了这些信息。他在笔记本上详细记录下来。深夜，千秋打电话过来，他问东树有没有去自首。千秋问他们，她丈夫是否去警局自首了？他这话什么意思？小龟想继续追问，但千秋匆忙挂断了电话。第二天，苍田队长又来医院找教授，他想要查看小葵去世前一个月的病历记录。与此同时，白叔和高峰正在审问前护士长，他坚称自己对于小袁一无所知，也否认医院发生过医疗事故。他说自己辞职是因为护士工作太辛苦。高峰注意到他在谈论护士工作时，不自觉地不停调整手中的打火机，这种不由自主的动作。反映出他对护士职业其实非常执着和骄傲，这与他说因为工作累而辞职的说法不符。晚上，苍田带回了所有的病历资料，他们整夜审查，却没有发现有篡改病历的迹象。自叔接到法医科的电话，血液鉴定结果显示东树的血型和凶器上的血型不一致，因此东树不是杀害小葵的凶手。又是一天过去了，案件的时效只剩下两天。这时，小龟焦头烂额之际，东树突然出现了，他说自己已经离家出走。他交给小龟一本日记，希望他能从中找出线索。东树早有预感，警察会找上门。就在小龟上门的那个晚上，他梦到了小葵。他因为那晚迟到而一直自责。他到小葵家时，他已经被害了。千秋听说警察来了，也赶到了。东树不想搭理他。千秋把一切都怪在警方再次搜查上。千秋的话让小龟对未解决案件有了新的认识，被土埋藏的真相已经被岁月洗刷，形成了一种新的生态。外界的激进挖掘可能会破坏这个生态，这些人的生活也可能因此受到影响。如果案件被解决，这些人还能幸福吗？市长听了小龟的疑问，并没有直接回答。这样的问题，别人的答案都无关紧要，只有自己寻找才能找到满意的答案。然后，小龟开始翻看东树的日记。小葵在去世前两天提出和东树分手，隔天却又约东树到家里见面。明明是小葵提出分手，为何不到一天就改变主意约见东树？他这么快就后悔了吗？为什么会突然后悔？小龟想不通，便取出小葵的遗物。第二天，他模拟小葵生前最后一天的行动，先是去了一家 CD 店，接着他去到河边散步听音乐。
，有晨跑的人看到了他，对他们说：“早上好。”小龟彻底进入了小葵的生活状态，但一阵临近公园流浪者的吵架声打扰了他，他们在为地盘争执不休，还计划去向村长申诉，因为二十年前这片区域就已经由村长划分清楚。小龟一听，立刻有了灵感。想到二十年前的村长可能就在这公园，或许他见过十五年前经常路过的小葵。他找到村长，果然得到了信息。原来在当年小葵路过公园的时候，遇到了一个醉倒的流浪者，流浪者还磕破了头。小葵立即为他包扎，并叫了救护车。那个流浪者就是小袁。小龟马上回去报告情况。关于医疗事故的传闻可能是真的。据村长回忆，当年救治小袁的正是那位护士长。护士长救治后，小袁就消失了，从此再也没回过公园。这时，申泽回来了。他查出护士长的丈夫患有脑动脉环闭塞症，这是一种治疗难度很大的疾病。因为治疗，此病的手术非常复杂，手术成功率非常低，而能够执行此手术的医生数量稀少。偶然的是，附近就有一位能做这手术的医生，他就是医院里的脑外科教授。仓田查阅了小袁被送入医院后的病历，发现主治医生全是那位教授。这巧合也太意外了。他立即将病历送往鉴定科，在鉴定期间。大家开始各自行动。小龟他们来到医院找那位教授，教授态度极其不合作，让他们找律师。说完就转身去为病人手术了。手术定于下午三点开始，预计进行十小时。手术结束时，案件的有效期就结束了，也就是说，现在只剩下小时可以抓捕他。与此同时，深泽在审讯护士长。这场持久的审讯已经开始，护士长无论如何都不肯说话。鉴定科那边，小偷真的发现了一些病历上有微弱的凹痕。原来医院用另一张纸记录了小袁的信息，包括心跳等各项指标，然后又伪造了一份患者病历，推断可能是小葵发现了这一切，于是他被人谋杀了。就在这时，小龟急忙赶到现场，告诉护士长：“包庇犯人对你毫无益处，那个人并没有为你丈夫治疗。”不久后，他甚至被邀请去美国做客座教授，被背叛的护士长最终交出了决定性的证据。记得当年小袁的 CT 被教授看过之后。他就主张要做开颅手术治疗脑动脉环闭塞症，实际上把小袁当做了实验对象。手术失败的记录就写在那张纸上，这些都被小葵看到了。教授因此产生了杀意。护士长在救治小袁时，捡到了教授衣服上掉落的一个纽扣，他选择了与他进行交易。白叔将纽扣送去鉴定科检验，其他人则赶往医院，要求教授回警局。教授开始试图道德绑架。手术结束的同时，案件的时效也到了。但深泽依然出示了诉捕令。原来，在时效期限之前，鉴定科已经从纽扣上检测出教授的皮屑和凶器上的血迹 DNA 完全吻合，检察官已经认可这些证据，并下达了逮捕令。所以，在时效期限之前，警方已向法院提交了诉讼。最终，小龟告诉东树，小葵之所以约他见面，是想清楚的告诉他，他的梦想是成为一名优秀的医生，去外地深造是必要的。分手只是一时的气话，他其实还爱着东树。小葵想见东树，是为了说明这一切。即使两人最后还是分开，但至少心里会感觉好受一些。东树最终也明白了这一点，不再迷恋过去。迷恋过去不仅不能帮助小葵，反而还会伤害到周围的人。小葵不仅解决了东树家里的问题，还帮助护士长的丈夫申请了补助金，减轻他出国手术的经济压力。解决问题总有多种方式，通过相互商量和帮助，问题总是能找到解决的办法。八年前，有个自诩为神的变态杀手。专挑黑长直的女性下手，杀害他们后，将头发作为战利品带走。但奇怪的是，这个杀手连续杀了四个人后就突然消失了。就在昨天，警方在河边发现了一具女性尸体，类似的案情，使得刑警深泽立刻想到了当年的案子，立即向特搜市长申请，重新调查八年前的“神之刑罚”案。一，这是深泽作为刑警的第一桩案子，也是唯一未破解四名受害者之间没有任何关联，而且。犯罪者在四起案件后突然不再作案，使得警方没有追查的线索。深泽想要破案的决心，大家都明白，但高峰却不认为是同一个犯人。尽管五名受害者都是长直发，都是被杀后绑住双手双脚，但第五起案件缺少了前四起的犯罪特征。受害者手臂上没有犯罪者的“神”字签名，也没有被割走的头发作为战利品，所以很难判定是同一个人所为。深泽将两起案件联系起来，当然是基于他的依据。作为当年案件的负责人，深泽注意到，绑绳子的解法在五起案件中是一样的。这种解法是运动员常用的，而这第五起案件发生的时间，正好是八年前第一起案件发生的日子。但高峰并不买账，他认为这两点的偶然性太大，不足以作为犯人的特定标记。
，而且八年前的高峰在犯罪心理分析小组对犯人做过侧写分析，他专门绑架年轻的长发女性，杀害后割下头发并留下犯罪签名，这显露出他强烈的展示和支配欲。强烈的应激反应，取走头发作为战利品是他征服的证明，但这次的案件并没有这些特征，而人的行为模式和性格不会轻易改变。尽管如此，深泽仍觉得两起案件有关联，他来到了案发现场。却被杀人犯科的人员阻止，他们不愿透露这次案件的详情。小龟家原本联系到了八年前受害者的家属，看他一直在追查凶手，从他那里得知，那家人原本是幸福的。遇害前一天，他打算去参加摄影展，看展后很晚了，他给家里打了电话，让家人到车站接他。但是妈妈因为在看电视，没注意到电话。爸爸把所有责任都推给了妈妈，他认为是妈妈的大意导致女儿遭遇不幸，妈妈受不了他的持续指责，带着小女儿搬出去住了。这个家庭也因此破碎了。来到法医科，小偷发现当年的第四个案件中，凶器上有沙子。深泽让他确定沙子的来源，并检查其他三个案件的凶器。小龟回到了办公室，听取被害人家属的陈述，整理被害人生前的活动轨迹，试图找出他们之间的共同点，但没有找到受害者之间的共同特征，反倒是他们家属之间有共同之处，那就是女儿去世后，他们都没有将怨怒归咎于凶手。而是将责任归咎于自己或他人的疏忽。小龟听了觉得很难受，因为这反映了他们的无能和无助。他们无法找到凶手，也不知道凶手是谁，因此无法将愤怒直接指向凶手，只能将这些情绪发泄到自己身上。市长听了小龟的汇报，让他好好利用并磨练这个优势。他下午约了未婚夫一起去礼堂，三点钟约定结束后，两人分开，直到晚上七点才回家。回家后看到新闻报道，本案的嫌疑人已被捕捉。现场找到了他的指纹，他的衣服上也沾有受害者的血迹。队长苍田调查了他的背景，发现，在八年前的事件发生时，他因伤人罪正在服刑。看起来这次的案件与八年前的案件无关。而白叔接到了法医科的电话，以前的凶器上确实检测到了相同类型的沙子。如果这次的凶器上也有同样的沙子，或许能证明是同一凶手所为。这意味着本案的嫌疑人可能是被误捕的，而真正的凶手还在外逍遥法外。但问题是。杀人犯罪科的人员不愿透露案件详情，无法确定两起案件是否有关联，看来只能另寻途径获取信息了。深泽想到可以找媒体记者帮忙，承诺如果调查有结果，会给记者独家报道的机会。记者觉得这主意挺有趣，没有求助于同行，反而找外行人。加本则尝试潜入档案室偷看资料，结果被当场抓获。尽管被严厉斥责，但他还是得到了宝贵信息。这次案件中也发现了沙子，很可能是和八年前案件中的沙子同源。深泽也从记者那里得知，被逮捕的嫌疑人声称自己被冤枉。他承认曾有犯罪念头，并将 GPS 放进了受害者的包中。当发现 GPS 停在河边时，决定动手，但发现受害者已经死亡。在匆忙取回 GPS 时，不小心留下了自己的指纹和血迹。犯罪科的组长也承认，两起案件的犯人并非同一人。尽管两案有相似之处，但杀人手法有本质的不同。他也曾调查过八年前的案件。那位受害者均是被多刀刺杀，凶手似乎是在宣泄情绪，而这次却是一刀致命。如果说有联系，顶多是这次案件模仿了八年前的案件。组长离开后，市长批评大家，问他们是否没有其他更正规的侦查方法，提醒他们不要找错了对战的敌人。被批评后，大家都意识到问题。深泽要求法医科分析沙子的来源，高峰和其他人继续询问受害者家属。小龟还在发挥自己的优势。重新梳理了受害者的行动轨迹。模拟热爱摄影的那位黑长直女生，根据她在路上拍摄的照片离开摄影展，她来到了一个公园，发现这个地方似乎很熟悉，这就是他们的共同点。三位受害者可能都去过神宫体育馆，而这次的受害者也恰好去过那里看棒球比赛。当然，这都是小龟的推测。目前只有照片显示，爱摄影的黑长直女生曾经去过和这次案件有关的地点，其他人还没有证据证实这一点。正在这时，市长带来了新消息，出现了新的受害者，这说明犯罪科务抓了无辜之人。他们终于同意向特搜室通报情报。得到线索后，深泽和高峰又去询问了受害者家属。母亲回忆道：“最后见到女儿时，女儿带了她喜欢的甜点回家，那家甜品店就在体育馆周围。入境分析显示，这几位受害者都曾路过体育馆，新增的受害者也有相同的行动轨迹。与此同时，沙子的种类分析结果也出炉了。”适用于赛马场和高尔夫球场的特殊沙子，英姐还提到，曾在两个物证上检测到皮革成分。之前认为这个发现无关紧要，但现在这个信息可能成了几案关键。
，因为这种皮革通常用于制作高尔夫手套。案件之间的共同点终于明确了，他们一行人赶往那家高尔夫球场，看见工作人员正在沙坑中捡球，检查了捡球员的出勤记录和储物柜。一个叫和田的人的行为异常可疑，他请假的时间正好与案发时间吻合，他的柜子里还有一副有血迹的皮革手套。毫无疑问，和田极有可能是凶手，立即申请了逮捕令，前往逮捕和田。和田的父亲在门外迎接，听说儿子涉嫌杀人，极为震惊。众人进屋却发现和田已不在。高峰注意到屋里还有个地下室，地下室里满是对被害人的报道和资料，还有受害者的头发。凶手和田也在这里，他平日会在门口物色猎物，然后对这些女性下手。和田的父亲曾是职业高尔夫球手，退休后转行做教练。和田以父亲为荣，也立志成为职业球手，但由于天赋不足，一直未能如愿。只能在球场做父亲的捡球助手。八年前，和田母亲因外遇而离家出走，他和情人私奔了。和田似乎将所有仇恨都投射到那些黑长直发的女性身上，见到他们就想起了母亲，因而施以重手。但看到母亲照片时，和田却浑身颤抖，不断道歉，嘴里重复着“对不起”。高峰在一旁观察他的反应，明白和田其实并不恨他的母亲，相反，他一直怀着对母亲的爱。那句“没能做的一样”到底是什么意思？为何和田在八年前突然停止犯罪，现在又为何重新开始作案呢？杀人的方法完全变了。深泽有所领悟，进去核实，注视着和田身上的伤痕。果不其然，他只是个模仿的凶手。这地下室这么大，里头这么显眼，行动不便，常年在家的父亲，难道真的毫无察觉吗？这合情合理吗？众人随后抓捕了和田的父亲，年前妻子背叛，使他沦为杀人犯。之所以突然停止杀人。不是因为他不想杀，而是因为他脑梗发作，几乎走不了路，接受了多年的康复训练，但仍旧走路困难，无法继续杀人。然而，他最近想出了新办法，自己未尽的事业，让儿子来继承，通过他继续追捕黑长直。这个案件让小龟对悬案有了新看法。有多少悬案，就意味着有多少潜伏着的凶手，不仅仅是受害者，还有像和田这样，原本无辜善良的人，却被扭曲成杀人凶手。当犯罪嫌疑人被抓时的新闻播出，许多受害者家属齐聚警局，不必再受无尽自责的困扰。这一天，特搜室突然收到一个包裹，包裹里竟是一副人骨，送到鉴定科进行检验，确认身份是十一年前失踪的教师。查看他的失踪报告，资料很少，只有他的基本资料。四十一岁，一名中学理科老师，虽严格，但评价甚佳，同事和学生都很尊敬他。最后一次被人目击是在七月三十一日。他是天文社的指导老师，得知社员那晚在学校关心，于是回校，之后便消失了。自书调查了包裹的来源，原来是有人偷偷放在一个待机店，店员发现有地址和付了快递费，便没多考虑，直接邮寄了。深泽检查了包裹上的指纹，在指纹库中却找不到匹配的，目前怀疑的是天文社的名成员，立刻开始调查。这人在中学时关系非常好，第一个成员名叫水木，毕业后做了个混混。水木得知老师去世，竟说是活该。他自己也没意识到老师原来是失踪的。第二位成员是风间，得知此事也显示出冷漠。毕竟这么多年情感也淡了。对于天文社的朋友也同样，毕业后就没再见过面。第三位成员叫真纪，是个电视主持人。听说老师被害，他显得很遗憾。提到最后一次看到老师的那晚，似乎没发生什么特别的事。最后是火普，苍田和小龟拜访他家时，却发现他从楼上跌落。幸好没从高处跌下，得以幸存。是他因为恐惧罪行选择自杀，还是有人企图杀害他？小龟询问了公寓管理员。五年前养他长大的祖母去世，他现在在便利店工作，生活就是家和便利店两点一线。管理员也没看到他和别人在一起，所以他自杀的可能性很大。比对他的指纹和包裹上的，果然是一致的。犯人很可能就是他，但他为何将尸骨邮给警方，然后选择自杀？如果想赎罪，为何不直接自首？高峰推测他可能有不可告人的秘密，可能是被人威胁了。威胁者很可能是天文社的某个人，让风间和水木回警局来。但他们表现出的并不惊讶，感情真的淡到这种地步了吗？即使外出偶遇，也只是简单点头打招呼，甚至没有坐下来回忆过去的念头。与此同时，小龟他们在火普家中，在火普那儿找到了一堆天文部的照片和活动资料，看起来只有他还念念不忘过去。晚上。浏览火普留下的天文部活动记录，四个人在中学时代关系密切，曾一起嬉戏，留下许多美好记忆，共同分享彼此的未来梦想，还约定要成为一辈子的挚友。
。但现在一切都已改变，有人实现梦想，成为了主持人；有人继续追求自己喜爱的事业，一直与股市打着交道。但也有人感到迷茫，生活的毫无目的；有人甚至失去了生活的依托，想要结束自己的生命。第二天，警方有了新的发现，在野外发现六个大坑，除了老师的骨骸，还有一件不明物品。鉴定科的小透检查了火普的账号收藏夹，里面全是他自己发的博客。最后一篇博客是他跌楼前两天发的，提到九点在东京最美的星空之下，这句话意味着什么？还有评论中常见的两个名字“小大星”和“猎户星”，难道指的是水幕和风间？白叔查了那天的天气，是下雨天，按理说那晚是看不到星星的。答案应该是天文馆。白叔和小龟检查了那天的监控，果然发现了小犬星和猎户星，就是两人。他们三人还有联系，并且发生了争执，再次将水木和风间带回警局。水木看到监控画面后，承认是他杀害了老师。这件事后来被火普和风间发现，风间选择保持沉默，但火普没有，他打算先下手为强，将风间带来对峙。为何两人突然都认罪了？显然他们在保护某人。高峰审视火普留下的照片，发现挖出的不明物品其实是真纪的项链。难道他们要保护的是他？真纪情绪激动的否认自己是凶手。目前看来，真纪的嫌疑最大。队长苍田让大家调查他的过去。小龟在想，他们到底在隐瞒什么？重新检查火普的活动记录，注意到7月25日的记录被撕毁了，这是什么原因？那一天到底发生了什么事？第二天，小龟去了学校的天文社，看到天花板上的画作，画中有冬季大三角，还有一颗独角寿星。画作的日期正是7月25日。小龟找到活动记录的备份，发现里面确实包含了7月25日的记录。那天是真纪生日，四个人在天文社庆祝。那条项链是他们送给他的礼物。天花板上的冬季大三角意味着，三个人守护着代表真纪的独角兽星。难道他们三个都在替真纪背罪？另一方面，白叔赶到医院，得知火普苏醒后逃走了，他留下了一封遗书，表示要用死来谢罪。深泽立刻去找风间询问，风间听后非常激动，要求警方立刻阻止火普，因为他知道火普是真的打算死亡。水木在得知火普自杀的消息后，也忍不住说出了真相，要求警察一定要阻止他。实际上是他们三个人合谋杀害了老师，确切的说是火普亲手下的毒手。那晚他们组织在天文社关心，老师叫真纪出去单独谈话。三个人等了一会儿，真纪还没回来，他们决定进去找他。看到真纪衣衫不整的走出来，还哭着说自己被老师侵犯了。三个人忍不住冲进去打了老师。火普激动过头，拿起东西将老师打死了。为了保护真纪的名誉，三个人一起处理了老师的尸体，并约定将这个秘密永远埋藏心底。但在天文馆的那天，火普突然说要自首，水木当然不可能同意。为了这个秘密，三个人受良心的折磨已经十一年，走到这一步怎能半途而废？但火普最终还是做了选择，把老师的骨骼寄给警方，让他安息，自己则选择以死赎罪。两个人也说出了他们自首的原因，正如小龟他们所猜测的，他们不是在保护火普。而是在保护真纪，两人恰巧在来的路上遇见了真纪，察觉到警方可能怀疑他，因此开始撒谎，试图把警方的注意力转移到自己身上，避免警方深究真纪的过去，挖出他曾被老师袭击的那件往事。这时候，小龟接到了苍田的电话，要他去找白叔，一起找火普。小龟就出门了，恰好在天文社的屋顶上发现了火普，一切就是从这里开始的。他准备也在这里结束所有事情。火普之所以突然决定自首。是因为他意识到他们守护的东西，实际上没有任何意义。天文社的四个人毕业后，实际上和真纪断了联系。火普近期重新遇见了真纪，两人再次相见，旧日情感已不在，只剩下眼前的利益关系。真纪问他，关于那晚的事，没有对别人提起过吧？真纪担心火普三人会揭露他的黑历史，影响他的名声，于是他透露了那晚的真相。其实他并没有遭到老师的袭击。那晚，老师找真纪，原因是他在书店偷东西被抓。老师要他赔偿，并通知家长。真纪想通过色诱老师来逃避惩罚，但老师是正直的人，没有答应。真纪气愤地扔下项链，跑了出去，然后遇到了火普他们三个人。害怕自己的行为曝光，他先发制人，污蔑了老师。这个谎言害死了一个无辜的人，让他们十一年的守护变得没有意义。就在这天，小龟的前上司村山突然拜访，请求特搜室调查一起动物伤害案。这个案件已经持续了两年。而且与五年前的千山交流会杀人案有关。年前的五月三十日，一个男人冲进交流会，杀死了八个人。那个男人在被判刑后的两年，同样是在五月三十日，在千山地区的一所中学
，夏草小学发生了第一起动物伤害事件，受害的动物数量也是八只。情不自禁的联想起，这起事件仿佛在模仿千山的杀人案。不过这个犯人似乎胆量较小，选择以小动物代替人类作为目标。如果任由其发展，对动物的虐待行为只会愈演愈烈，可能到头来动物都无法满足他，转而将目标对准人类。遗憾的是，当地的警察并不给予足够重视。即将退休的村山，希望能够解决这个被忽略的案件，因此请求特搜市再次调查。特搜市长把这个案件交给小龟负责。小龟第一次担任案件的指挥官，一时不知该如何是好。幸运的是，团队里都是经验丰富的老手，各自知道应该做什么。鉴定科的小透整理了所有案发地点，共计十四处，分布广泛。现场有四种不同的鞋印，但鞋码相同。推断犯人是个身高在一百六十五至一百八厘米之间的男性。后来与家人一同到学校。看到值日生因为迟到而自责，他把动物之死都归咎于自己的迟到。事后，种本带着鲜花去了某个地方，那里正是千山杀人事件发生的地点。种本对这起案子记忆犹新，因为那是他刚加入机动搜查队时的案件。现场两名成人与六名儿童死亡，而犯人表现的仿佛一切正常。加本其实并不喜欢在特搜室工作，因为他无法忍受悬案，捉拿罪犯是刑警的责任，悬案代表着失败，也意味着警察的无能。在离开之际。一名女学生前来哀悼，看样子她与那次事件有所关联。小龟上前询问，女学生说自己叫游记，她是来看望朋友的，并请小龟他们重新调查这个案件，因为真正的犯人还未被抓捕。他这话是什么意思呢？加本想起游记这个名字，似乎在哪里听过。他回去翻查千山事件的资料，发现游记正是当年案件的受害者之一。这究竟是怎么一回事？他为何自称游记？第二天，小龟和白叔继续调查动物虐待案。他们去到小龟之前当片警时的情报站，那里得知了一个可疑人物的消息：总是在深夜两点左右现身，身形看起来像是中学或高中的学生，长发佩戴着一件红色头饰，但是现场发现的却是男性的鞋印。难道他在故意伪装成男性？不久，小学间开始流传一个传说，关于一个名叫游记的女孩，她总是头戴红色头饰，在学校附近徘徊。她十分喜爱小动物，是学校的饲养委员。但是五年前。他惨遭杀害，死后的他因为没有动物作伴很孤独，所以会时不时的害死学校的动物，并且用杀害自己的那种方式，把他们带入自己的世界里，来永远陪伴自己。小龟听到了游记这个名字，想起了之前那个来悼念的少女。加本找到负责千山案件的同事，向他询问了游记的情况。当年的调查主要集中在犯人动机上，却忽略了游记为何会出现在案发现场。根据游记母亲的证词，游记那天是值日生。他去学校照看小动物，本部应该出现在集会现场的。这其中究竟隐藏着什么秘密？千山的杀人案和这次的动物虐待案，这两者之间有什么联系？第二天，小龟请来了一位画像专家，画出了那位悼念少女的模样，然后拿给当铺老板辨认。老板确认深夜见到的就是他。白叔深泽前往东京的学校动物饲养协会，取得了养有动物的学校名单，交给鉴定科寻找犯罪规律。虽然没找到规律。但在一个虐待动物的网站上，发现了一些可疑的留言，全都是一些数字而已。与此同时，小龟在街上不断搜寻那位少女，最终在某处捕捉到了她的身影。小龟跟踪她，一直到达屋顶，询问她是否了解这次动物事件的详情。少女听后显得十分失望，她反问小龟千山案件的调查进展。小龟不明白为什么她如此关心那个案件，而加本和高峰则前往游记的家探访，在他的房间里看到了一张合照。照片中的另一个女孩头戴的正是红色头饰，她显然是游记的挚友。我们查清了她的身份信息，这个少女名叫阿春，曾是游记的同班同学。她所在的中学正好是第一起动物虐待案的发生地，她还是最先发现案件的人。对她作为犯人的怀疑逐渐加重。对讲苍田提醒众人，考虑到阿春还未成年，办案时需要特别小心。我们联系了他的家人了解情况，已经深夜十二点了，他还没有回家。难道他真的就是那个犯人？但小龟曾与阿春有过接触，他的直觉告诉他，他不像是犯人。他一直在催促警方调查千山的案件。第一次见到警察时，他也毫不避讳地提到游记的名字。再想想他在天台上说的那些话，如果他真的是犯人，怎会如此泰然处之？正在此时，鉴定科的小透打来了电话，又出现了新的数字留言。如果真的有即将发生的事件，那些数字可能就是犯罪的预告。果然，我们发现阿春手持一把刀，种本试图上前阻止。结果被他划了一道口子，感到事态不妙，小龟阻止了其他人，并且放走了他。在两人的对峙中，种本意识到阿春并非是想逃跑时才用刀攻击他的。
，而是在急切地寻找着某样东西。通过这次事件，小透也解读出了数字的含义，那是由日期加地址加杀害数量组成的代码。东京都山病区野方，高峰和深泽来到阿春家中进行调查，在他房间的电脑里发现了一份学校的名单和访问过的虐待动物网站的记录，看来发出预告的人真的是他。种本曾去阿春的小学进行过调查，在千山事件发生的那一天。原来除了游记，阿春也是当天的值日生，但实际上只有阿春去了学校喂养动物，而游记却跑去了其他的活动现场，这是为什么呢？游记为什么要对妈妈撒谎说自己要回学校值日？这所有的答案恐怕只有阿春自己清楚。现在最紧要的是找到他。警方开始进行地毯式搜查。09年5月30日，最终在一家网吧里找到了阿春的踪迹。小龟对他进行了审讯，询问他为什么会出现在案发现场，问他当时为何在那里。然而，阿春反而质问小龟：“杀害动物会被判处死刑吗？”前一天，千地土石和小龟白叔去了阿春的学校。第二天，小龟白叔再次来到阿春的学校，他向老师询问了阿春的情况。阿春在校总是独自一人，唯一的伴侣就是那些小动物。自从两年前第一起案件发生之后，他受到了极大的冲击，之后就不再回学校。老师曾试图和他谈心，但都无济于事。他们来到了动物饲养区，看到学校动物协会的工作人员前来巡查。工作人员还提醒老师注意，有孩子的耳朵出现了绑绳的痕迹，让老师教育学生不要再做这样的恶作剧。工作人员希望不再有伤害孩子们心灵的事情发生。原来两年前那位工作人员来巡查时，恰巧遇见了阿春，他当时正对着兔子流泪，还说是因为他，游记才会去世。高峰分析，这次的动物虐待事件，可能是源自阿春内心的幸存者负罪感。从他自称是杀害游记的凶手这一点来看，游记很可能是因为阿春，而被卷入千山事件。使得幸存的阿春感受到了巨大的内疚，都是因为我，他才会被牵扯进来，都是我无能，没能好好保护他，是因为我，他才会失去生命。为什么当时去世的不是我？为什么我还活着？这些都反映出阿春深重的负罪感，这样的负罪感可能驱使他变成加害者。第二天，小龟和深泽外出收集证据，而加本则继续对阿春进行审讯。在此期间，他一直保持沉默，直到提及游记的事情，他才开始谈及。与游记的往昔种种，比如游记曾在他生日时送他一对红色头饰，比如他们曾一起在草地上快乐的玩耍，比如他们期待着月的游记生日会。随着对案件调查的不断深入，小龟越来越不能理解阿春，他渴望明白他背负的罪恶感。在千山事件发生时，他究竟做了什么？随着时间推移，一年一度的千山追悼会举行了。深泽收集到了许多目击者的证言，发现最初阿春被人看到，是在第六起动物事件后。为什么前面都没有人看到过呢？而且一般人犯罪都会有规避风险的行为，警方竟然没察觉到他的存在。他的母校却发生了第一起案件，他还是第一个发现现场的人，这不是明摆着让自己曝光了吗？如果这都是计谋的话，那他可真是太机智了。但后来他留下了很多目击证言，看起来他根本就没打算隐藏自己，所以很明显那个鞋印不是伪装，真正的罪犯是别人。他没有留下任何目击证据，而且对学校的动物数量了如指掌。不需要提前侦查，就能在网上发布犯罪预告，能办到这些的，深泽心里可能已经有了嫌疑人野亚小子。最后，小龟拿出了一封写给高野同学的信。小龟前几天参加了千山事件的追悼会，那里他听说了事件发生后，阿春变了很多，还有一个人也变化明显，那就是隔壁班的高野同学，故他得到了那封信。阿春吐露了当年发生的事，阿春一直默默喜欢着隔壁班的高野，写了情书却迟迟不敢交给他。游记看他犹豫不决，决定帮忙，趁交流会时偷偷放信进高野的书包，却没想到这个决定导致游记遭人杀害。阿春得知这消息后，自然会觉得都是自己的责任，本来是自己的事，却害了帮自己的好朋友，因此阿春总觉得自己才是害死游记的凶手。但事后他不仅没受到惩罚，周围的家人和朋友还对他很宽容，安慰他不必再难过，这些只会让他的负罪感越来越重，让他越来越痛苦。